。嗨，这里是 d i m i n Studio、哦、那我们今天快速简短的来记录一下，呃，亲友所跟我购买的这个 JDR 哦 EVO 0 6 4 8 S 哦这把琴哦，那给大家看一下外观的盒装哦，长这个样子。好，那里面哦，我已经先拆开来了哈。那这把琴的包装非常非常完整哦，它在这个纸盒外面，它有一层这个塑胶的封膜，然后口琴哦，它会放在这个袋子里面哦，里面还有一块这个酒精棉片。好，那因为我刚要快速调整它哦，所以我已经先把外包装已经拆掉了。好，那我们一起来看一下琴盒哦，琴盒的部分哦，它是用这种呃防冲撞的哦，那。外观好，旁边用拉链设计哈，我个人觉得这是一个非常好的设计哦，因为很多学生在拿口琴，他很容易会不小心手滑，整个盒子就掉到地上。那如果你是用一般的塑胶盒，非常非常容易掉到地上的时候，盒子坏掉，口琴就飞出去了哦。所以，呃，这种有拉链而且缓冲的材质哦，是非常好的。好，那我们打开来，哎、欸，给大家看一下内侧。好，小心拿哦。这边有口琴本身，然后它这里有一个 logo 哦，它的 logo 上面是数字标点的哈。那这是十二孔的半音阶口琴。好，口琴打开来，哎、欸，里面有一块这个哦，四琴布哦，插口琴的布。好，那这个盒子用不到，我们先放旁边哈。我们主要是来测试一下这个口琴。好，那这把口琴，我们等一下先从呃，先来试试看小声的好了，小声的。好，这个高音的咪哈，有一点类似胶片覆盖不完全的声音。好，那我们试一下升记号的。好，这个高音的收应该也是胶片，好像有点盖不完全，或者是簧片震动没有很完全哈。好，等一下我们处理一下。这个按键，哎，初体验蛮顺的哦。哦，这个我的录音器材放在前方哈、哦，我给大家听一下这个声音。哦，几乎是没有声音的哦，几乎是在正常状况下几乎是没有声音的。哦，除非你就是故意乱乱按哈、哦，那正常状况下是没有声音的。好，那外观给大家看一下。哦，正面哦就是有 logo 跟数字标点，然后背面的部分哦有一个英文字哦 evolution 哦。进化的，好，好，这个外观好，那我们就先把琴拆开来，看一下内部。哎、欸，这个高音的螺丝看起来有一点短，我很少看到有这么短的螺丝哈。好，那低音部分的盖板螺丝稍微长了一点，然后给大家看一下，我不知道能不能拍得出来，因为它实在太小了。好，给大家看一下，好，这个螺丝。它有一个是长的，有一个是短的。好，那螺母的部分都是一样。好，那琴跟 Suzuki 的琴一样哦，就是呃有做这个撑片的设计哦，防止你在呃握持盖板的时候会让盖板凹陷下去。好，那黄板的部分，这个有电镀过的哦，所以它的颜色跟一般这种呃裸铜的颜色会不太一样。好，那电镀过的声音，我觉得。印象中好像会比较亮一些哦，那我觉得主要是耐用度的差别哦，就是有电镀的耐用度会比较好，比较不容易氧化。好，那我们就继续把琴拆开来。这把琴的螺丝结构诶、欸、很单纯哦，总共有八根这个黄板的螺丝。好，那我们拿起来之后看一下黄片的部分。呃，肉眼看起来间距有一点点不够平均哈，不过没关系，因为这个是琴友跟我定制，然后要帮他整理过的，所以我们等一下会花一些时间来调整一下音高跟间距的部分。好，然后看一下另外一片。好，这个也是一样哦，低音的间距明显不行，会这个一定是会有闭黄的问题。好。<咳>好，内侧，好，内侧它的高音区已经帮你预先装好这个高音风道了
，哦，这跟一般的塑胶琴身哈、哦、会有这种高音风道的凹陷会、哦、不太一样。好、哦，那预先装好高音风道会让琴哈、哦、就是明显比较好吹。那剩下的设计我觉得就跟一般的八音阶口琴是一样哦，弹簧，然后吹嘴的安装方式。好、哦，然后里面它有装铜片。好、哦，那。有装铜片会让这个声音听起来更有力、更扎实哦。如果你有交互测试过塑胶琴身跟塑胶琴身装铜片的话，哦，你应该就可以明显感受到装铜片的声音是听起来是比较有力道的，哦，那会稍微再更有质感一些。好，那我们接下来就来调整一下哦，音高还有间距哦。那我个人习惯是会先把间距先调整到一定的状态。那等一下我们在调音的过程中一定会。跟动到间距哈，不小心压到或者是在调的时候，它会随之变动。好，那到时候我们再把它调整回来就好。好，我们先做第一次的呃简单调整。好，那我们试一下音高的部分。好，那我们就把它调到呃比较泛用的这个442。好，来试一下。完整的这个调音教学影片，好，那你可以在我的频道里，哦，有我有一支专门在讲这个调音的，哦，那里面会很详细的跟你说要呃磨哪里，然后要怎么样做调整，好，那这支影片是在记录，好，所以我就不太详细说明哈。那一样调完音之后，我们会再次确认簧片，好，那接下来我就会把内侧外侧全部都调整完，好，那之后我们再继续来记录。好，我们在调音的过程中有发现一些小问题，好，可以跟大家分享一下。那大家会看到在粘贴胶片的地方的胶水，吼，它是用的比较多的。那如果胶水比较多，它很容易会因为你胶片贴上去，呃，外溢，好，就是凸出去，会呃影响到黄板跟琴琴格，就是在装安装的时候的密合性。好，那这点其实。包含呃这个扳接口琴，包含和弦口琴哈、哦，即使你买到很贵的 Fabulous， 都会有这样的状况哦。我之前有提到说，呃，我之呃买了一个全新的 Fabulous 黄板，然后装到我琴上，发现怎么装都怎么漏气。好、哦，后来才发现，因为它的这个粘胶片的胶水啊用太多了，导致它凸出去，然后我黄板装到我的琴格上的时候。是完全没有密合的，哦，所以你就要去手动切除这个凸出来的胶水，哈，所以我刚刚呃做了一下这件事情，哦，把这个呃胶水用太多的部分全部切掉，哦，那有时候我们在测试琴的时候，你会发现它会有一些呃无法预测的声音出现，哈，就是滋滋滋的声音，其实有时候是簧片，有时候是胶片，有时候是这个胶水，因为它溢出去导致。你琴格压上去的时候，胶片会有一点变形，会会浮起来，哦，这样的话就会，呃，有这种很奇怪的声音，哦，你把螺丝放松，它又不会有，然后你锁紧之后，它又出现了这种声音，好、哦，所以这个这个是你在呃做口琴或者是在维修口琴的时候，你要特别特别注意的。好，那刚刚我花了一些时间把。呃，我觉得会有问题的部分哈、哦，切除了。好，那我接下来装回去之后，我们再来调整外侧黄板的部分。好，我们把口型调整完毕了哈、哦。除了音高，那还有最重要就是间距，我、哦、要调整。好，那刚刚也顺手切除了一些已经呃溢出来的这个胶片的粘胶之外呢，我还有稍微修剪了一下这个胶片的长短。哦，有些它贴太长了，我稍微把它剪短一些。冬天比较不会粘胶片。好，那给大家看一下，好，最后的这个成果。哦，好，那我们试吹一下哈。等一下我会用比较多的舌头断音，哦，去试着把这个呃点点出来。好，那你可以听一下，如果我们没有调过间距的话，会比较容易塞住。哦，那现在是调整过后的。好，所以我等一下会用舌头嘟嘟嘟。好，那最后我们把琴装回去，然后等一下会呃清理一下，好，然后再寄出给这个购买的琴友。好，那在安装的时候，大家要注意一下哦，因为这把琴它在设计的时候
，它的高音区的这个盖板哦是有收窄的设计哦，所以你要把比较短的这个螺丝哦放在高音区哦，它的。盖板是有左右不一样的哦，高音区是比较窄的，那低音是比较宽敞的。好，那你要把短的螺丝哦放在右边哦，也就是我们的高音区的地方。好，好，那接下来要把另外一边锁上去。好，等下锁上去之后，我们再手动微调一下这个盖板的位置，好，让它尽量的对齐，好，这样握起来会比较舒适。好，这样就完成了安装。好，最后给大家看一下，好，完成安装的这个 EVO 哦零六四八 S。OK， 这支影片先到这里，拜拜。